హాయ్ అండి హలో 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 ఈరోజు ఏంటంటే అండి మనం మెంతి విత్తనాలు పాతుకుంటున్నాం అండి ఈ మెంతులు చూసారండి ఇవి ఆల్రెడీ నానపెట్టి తర్వాత మొలకలు కొంచెం వచ్చేస్తున్నాయి ఇఫ్ యూ కెన్ సి కొంచెం కొంచెం మొలకలు వచ్చేస్తున్నాయి నేను వీటిని ఎలాగ నానపెట్టాను అనేది మీకు చూపిస్తాను ఓకేనా సో దీన్ని పాతుకునే ముందు ఇంకొకటి ఏంటంటే అండి మీరు ఇప్పటి వరకు కనుక మధువసంత బ్లాగ్స్కి అంటే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సబ్స్క్రైబ్ అని కొట్టగానే పక్కన గంట సింబల్ వచ్చేస్తుంది ఆ గంట సింబల్ని మీరు ఒక ఒక్కసారి నొక్కారంటే కనుక ఆల్ అని ఉంటుంది ఆల్ అని నొక్కేస్తే అన్ని నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయండి సో అలాగా నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ మీకు చేరుతాయి ఓకేనా అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిన నచ్చినట్టయితే కనుక ఇప్పుడే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయి ఒకసారి ఒక లైక్ కొట్టేయండి అండ్ కమెంట్ పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే వేసుకో మెంతులు కొన్ని తీసుకున్నానండి బౌల్లోకి వాటిని నానబెట్టాను అనమాట నానబెట్టి రాత్రి అంతా ఉంచిన తర్వాత చూసారా ఆల్రెడీ మొలకలు వచ్చేస్తున్నాయి వీటికి చూడండి మొలకలు వస్తున్నాయి కానీ నేను ఏం చేశానంటే అది డ్రైన్ చేసేసి ముందే కనుక మెంతులు కూడా కడిగేస్తే ఈ వాటర్ని కూడా వాడుకోవచ్చు అండి మనం నేను టీలాగా తాగేసాను అనమాట ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం అని కొంచెం మెచ్చపెట్టుకుని కానీ మెంతులను ఒకసారి కడుక్కోండి ఫస్ట్ నానబెట్టుకునే ముందు దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎజ్ ఇట్ తర్వాత ఆ మెంతుల్ని బాగా డ్రైన్ చేసి పేపర్ టవల్స్లో పెట్టి దాన్ని కొంచెం సేపు ఒక లైక్ గంట లాగా అవెన్లో పెట్టానండి అంటే లైట్ పెట్టి అవెన్లో పెట్టాను అనమాట ఈ స్టెప్ టోటలీ అవాయిడ్ కూడా చేసేయచ్చండి డైరెక్ట్గా నాన్ పెట్టినవి తీసుకెళ్ళి వేసేయచ్చు అనమాట ఏదో ఊరికే నాకు చేదస్తాం కొద్దీ అలా చేశాను ఇది వచ్చి చూడండి నేను ఏవి మట్టి ఉన్నవి రెడీగా పెట్టుకున్నాను అనమాట పెద్ద పెద్ద గోళాలు అక్కర్లేదండి యాక్చువల్లీ చిన్న చిన్న మెంతులు వేసుకోవడానికి మీకు ఇలాంటి గోళం ఫ్యాన్సీగా లేకపోయినా పర్వాలేదండి చిన్న చిన్న ట్రేస్లోనన్నా పెట్టేసుకోండి ఎందుకంటే మెంతులు వెంట వెంటనే మీరు మెంతు కూర కోసేసుకుంటున్నారు కదా అట్లీస్ట్ ఇలాంటి టైమ్స్లో మనం ఇంట్లో పండించుకున్నవి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి మెంతులు చాలా తొందరగా వచ్చేస్తాయి అనమాట మీరు అలాగ నానబెట్టుకుని కనుక చేస్తే ఇంకా ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి ఎక్కువ వేసేయకండి యాక్చువల్లీ లైన్గా వేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది కానీ దట్స్ ఓకే కొంచెం ఇలా జల్లండి మీరు లైన్గా గీతలు కూడా గీసుకోవచ్చండి సో ఇవి ఇలా ఉంచి నేను దీని మీద ఒక పొర మట్టి వేసేస్తున్నాను అంతే ఆల్రెడీ ఇవి దేంటి కొంచెం మొలకలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లోనే మనకి స్ప్రౌట్ బాగా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను మీకు చూపిస్తాను వచ్చినప్పుడు మీకు నేను చూపిస్తాను అండ్ ఇక్కడ ఇదేం చేస్తున్నానంటే నేను లెట్స్ ఇది జాగ్రత్తగా ఇలాగా ఇలా లైన్ చేసుకుని వేసుకున్నాను యాక్చువల్లీ నేను ఏంటంటే ఒక ట్రైలో కూడా పెట్టి చూపిస్తున్నానండి ఒకవేళ మీ దగ్గర గోల్ లేకపోతే ఒక ట్రైలో కూడా పెట్టి చూపిస్తున్నాను దగ్గర ఏం మట్టి ఉంటే అది వేసుకోండి మట్టి కోసం గోళాల కోసం బయటకు వెళ్ళిపోకండి బాల్కనీలో ఉంటే బాల్కనీలో వేసుకోండి సో అందుకనే నేను చూపిస్తున్నాను అనమాట కాకపోతే ఏంటంటే ఇలాంటి ట్రే తీసుకుంటే పాత ట్రే తీసుకోండి ఆల్రెడీ వాడేసింది రీసైకిల్ చేసి తీసుకు తీసుకోండి ఇది ఆల్రెడీ కొంచెం పాతదే దీనికి అక్కడక్కడ కొంచెం చిన్న 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 పద్ధతి పడిపోయింది 
కాకపోతే మీరు చిన్న చిన్న చిల్లులు పెట్టుకోండి ఇంత పెద్దది పడిపోయిన చూసారా కానీ మీరేమో చిన్న చిన్న పెట్టుకోండి దీనికి పెద్దది పడిపోతే నేను దీనికి ఏం చేస్తానంటే ఓ రెండు మూడు ఆకులు అడ్డేస్తానండి మొత్తం వాటర్ అంతా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది లేకపోతే ఓకే దీన్ని నేను వేస్ట్ చేయను నేను దీంట్లో ఒక రెండు మూడు ఆకులు అడ్డేస్తాను అనమాట సో అలాగా మీరు చిన్న చిన్నగా ఇక్కడ పెట్టుకొని తీసుకున్నారనుకోండి చిన్న 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 పెన్సిల్ తోటో పెన్ తోటో పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇంత పెద్దది అక్కర్లేదా ఓకే ఓకే అండ్ నేను దీన్ని ఇలా మళ్ళీ మూసేసి కొంచెం కవర్ చేసేసి అలాగా నేను ఏం చేస్తున్నాను అని చాలా ఎంతూజియాజం అండి మొత్తం అన్నీ అసలు మట్టి ఎక్కడైనా దొరికితే చాలు వేసి పెంట పెంట చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అదేం చూపిస్తున్నానంటే దానికి ఆల్రెడీ మంచి మొలక వచ్చిందండి అది చూపిస్తున్నాను అనమాట సో మొలకలు ఆల్రెడీ వచ్చాయండి చూద్దాం ఎంత బాగా వస్తాయో ఏంటో నేను మీకు మళ్ళీ చేస్తాను ఈ రాణి గారు ఉంచుతుందో లేదో లెట్స్ ఏం చేస్తాము కానీ ట్రై అయితే చేస్తున్నాను నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కరోనా దాంట్లో బయటకు వెళ్ళలేం కదండి అందుకని ఇంట్లోనే పెంచుకుంటే బెటర్ కదా సో అందుకని నేనే యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో అలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి లెట్స్ డూ దిస్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో మైక్రోగ్రీన్స్ కూడా చేయాలి ఎందుకంటే మట్టి అందరి దగ్గర ఉండదు కదా మైక్రోగ్రీన్స్ కూడా నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ఈసారి నేను ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అది కూడా నేను చేసినప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇది మొక్కలు ఎలా వచ్చాయో నేను మీకు మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తానండి మళ్ళీ చూపిస్తాను ఈ రోజు నుంచి నేను కంపోస్ట్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తున్నానండి సో నేను ఫాస్ట్గా కంపోస్ట్ అంటే మరీ టూ ట్రెడిషనల్గా కాకుండా డైరెక్ట్గా నెలలోనే పెట్టేసి టైప్ కంపోస్ట్ ట్రై చేస్తున్నాను సో లెట్ సి ఇవాళ కిచెన్ స్క్రేప్స్ అన్నీ గ్యాదర్ చేశాను చేసి ప్లేస్ ఏమో ఈ మూల ప్లేస్ ఎక్కువ కొంచెం నీడగా ఉంటుంది కాబట్టి మరీ ఎక్కువ వాడం కాబట్టి నేను ప్లేస్లో ఇక్కడ పెడదాం అనుకుంటున్నాను అనమాట లెట్ సి చూద్దాం నేను ఎలా పెట్టానో చూడండి ఒకవేళ మీరు కూడా కావాలంటే ట్రై చేసుకోవచ్చు ఇంకో నీ ప్లేస్లో పెట్టాలనుకుంటున్నాను నేను తవ్వి పెట్టుకున్నాను సో ఇక్కడ కొంచెం పుదీనా ఉంది పుదీనా అంతా అలా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది కదా సో అందుకని పుదీనా చాలా ప్లేసెస్లో ఉందనమాట ఇది తీసేస్తాను ఇది ఏంటో ఐడియా లేదు కానీ పీకేశాను నా కిచెన్ కిచెన్ స్క్రేప్స్ అన్ని దీంట్లో వేసేస్తున్నానండి ఇక్కడ పేపర్ కూడా మంచిదండి ఎందుకంటే మాయిశ్చర్ అంత ఉంచుతుంది సో ఇంకా నేను ఇంకో పేపర్ అండ్ ఎగ్ షెల్స్ 
and uh, vegetables and ive pettanandi unchanu migitha emi petledu deentlo entante milk ki sambandhinchinavi tarvata annam alantivi vaadakoddandi appudu purulu vachestayi anamata pes vachestayi so only uh, vegetables cut chesina vegetables paper తొక్కలు కట్ పీల్స్ అవన్నీ అవే వాడాలన్నమాట సో అవేంటంటే అవి బ్రేక్ అయిపోయి గ్రౌండ్లో కలిసిపోయి కొన్నాళ్ళకి చక్కగా సాయిల్ లాగా తయారైపోతుందిట తో సో మనం ట్రై చేస్తున్నాం కదా సో లెట్స్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఇది ఒక అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ డేస్ అన్న పడుతుందండి మనకేంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఉన్న ఫర్టిలైజర్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు కంపోస్ట్ ఇదే ఫస్ట్ టైం ఆకులు ఎండిపోయిన ఆకులు అవి ఉంటే కూడా వేసుకోవచ్చు అండి అవి కూడా చాలా మంచిది మన దగ్గర ఏమున్నాయో అవన్నీ వేసేద్దాం కొన్ని వీడ్స్ కూడా వేస్తున్నానండి వీడ్స్ అవి కూడా వేస్తున్నాను అవితో కలిసిపోయి అన్నీ ఇదైపోతాయని చెప్పి మళ్ళీ ఈ మట్టితో కప్ వేయాలండి బాగాని లేకపోతే పక్షులు లేకపోతే కుక్క అవన్నీ త తవ్వేస్తాయి అనమాట యానిమల్స్ తవ్వేస్తాయి వీటిలో ఈ వాసన అది చూసి తప్పకపోతే వాసన వచ్చేస్తుంది వాటర్ వేయాలండి వాటర్ వేస్తే అప్పుడు లోపల ఉన్నది బ్రేక్ అవుతుంది అనమాట వాటర్ని తీసుకుని అది బ్రేక్ అవుతుంది అనమాట సో వాటర్ వాటర్ ఈజ్ లైక్ ఫుడ్ ఫర్ ద కంపోస్ట్ అండ్ వెలుగు వెలుగు తగులుతూ ఉండాలి సో ఎయిర్ ఎయిర్ కూడా తగులుతూ ఉండాలి సో ఇక్కడ తగులుతూ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు మామూలుగా మనం బకెట్లో ఎక్కడైనా కంపోస్ట్ బిన్లో పెట్టేటట్టు అయితే ఎయిర్ తగలాలండి ఇక్కడ వెలుగు ఉంది తర్వాత వాటర్ పోస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ గుడ్ యా ఇట్ విల్ బీ గుడ్ చూసారు కదండి ఇవాళ వీడియోలో నేను మెంతులు వేసుకున్నాను తర్వాత ఏమో కంపోస్ట్ తయారు చేసుకుంటున్నాను ఇంట్లో సో ఇంట్లో మీరు కూడా కంపోస్ట్ తయారు చేసుకోవచ్చు అండి చూద్దాం ఎలా జరుగుతుందో సో నేను మొత్తం అంతా అయిన తర్వాత కంపోస్ట్ ఎలా తయారు చేయాలి అనే వీడియో కంటే బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్సో లర్నింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం బేబీ యూ కెన్ ఆల్సో స్టార్ట్ విత్ మీ కంపోస్ట్ తయారు చేసుకోవడం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళి కంపోస్ట్ తెచ్చుకుని ఆర్ మెన్యూర్ తెచ్చుకుని చేసుకునేంత లేదు కదా మనం బయటకు వెళ్ళలేం కాబట్టి ఇంట్లో ఉన్న మెటీరియల్ని ఏది వేస్ట్ చేయకుండా మనం సొంత సొంతంగా మంచి లాభానికి యూజ్ చేసుకునేటట్టు మన ప్లాంట్స్కి యూజ్ చేసుకునేటట్టు ఎలాగో మనం ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలి వీ హ్యావ్ టు లర్న్ అనమాట అసలు అడాప్ట్ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి కదా మనం ఈ సిచ్యువేషన్స్కి అడాప్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మనం ఉన్న మెటీరియల్ని ఇప్పటివరకు అయితే అంటే మేమేం చేసామంటే నేను కంపోస్ట్ ఇంట్లో చేయలేదండి చాలా చిన్న బ్యాక్ యాడ్ కదా వాసన వచ్చేస్తుందేమో అది ఇది అని అన్ని డౌట్స్ తోటి నేను చేయలేదనమాట నాకు చేయాలని ఉండేది కానీ వెంచర్ చేయలేదు బికాస్ వీఆర్ లైక్ యూనో 
కంపోస్టింగ్ ఈజ్ లైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్ థింగ్ కదా ముందు గార్డెన్ సెట్ చేసుకుందాం అది ఇది అనుకున్నాం అనమాట కానీ ఇప్పుడు అత్యవసర పరిస్థితి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా బయట నుంచి తెచ్చుకోలేను ఉన్న వాటికి మంచి బలం వస్తుంది కంపోస్ట్ అని అందరూ చెప్తున్నారు సో లెట్స్ గో టు ది నెక్స్ట్ లెవెల్ అని చెప్పి నేను కంపోస్ట్ తయారు చేస్తున్నా అనమాట ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ అండి వై డోంట్ యూ ఆల్సో స్టార్ట్ నాకు అసలు స్టార్ట్ చేసి ఎలా ఎలా చేస్తున్నారు మీరు లేకపోతే మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి అనేది నాతో పంచుకోవచ్చు కదా మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ కూడా కొట్టచ్చు కదా అండ్ మధు వసంత బ్లాగ్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా అండ్ గంట సింబల్ నొక్కేసి ఆల్ నొక్కితే కనుక నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి గార్డెనింగ్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం చేసుకున్నాం ఈరోజు నుంచి రేపు ఎల్లుండి ఇంకొన్ని కొత్త కొత్త విత్తనాలు కూడా వేస్తానండి వేసుకుని అంటే సి ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే అవసరం రాలేదు బద్దకించాం కానీ ఈసారి ఇప్పుడు అత్యవసర పరిస్థితులు బయటకు వెళ్ళలే మనం ఉన్న వాటిలోనే ఉన్న విత్తనాలన్నీ వేసుకోవాలి మనం యాక్టివ్గా ఉండాలి పాజిటివ్గా ఉండాలి ఇంట్లో ఉండాలి ఇంట్లో ఉంటూనే అన్నీ చేసుకోవాలి హెల్దీగా ఉండాలి చేయాలంటే మనం గార్డెనింగ్ చేసుకోవాలి మన పంటలు మనం పండించుకోవాలి కదా సరేనా ఇప్పుడు మీకు నచ్చితే లైక్ కొట్టండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీరు కూడా చేసుకోండి మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మాకు చెప్పండి బాయ్